অন এভারেজ মান্থলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আর্ন হয় কত দুই মাসে দুই লাখ টাকার মতো আসে প্রথম ইনকাম ছিল এটা সো পুরোটাই তো ঘুরে যাওয়ার কথা রাধারাধি রাইট এবং এই লাখ টাকাটা লাখ টাকাতে থাকেনি নিশ্চয়ই কারণ এটা যা স্টার্টিং ছিল আমাদের দর্শক যারা দেখছেন তারা আজকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার হবেন আপনার এই গল্পগুলো শুনে গল্পটা ওরকম রাখার চেষ্টা করি যেন সব রকমের মানুষ ওটা আর কি দেখতে পারে আপনি ইউটিউবে ভিডিও দিয়েছেন মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটার মতো এবং প্রত্যেকটা ভিডিওর আমি ভিউজ দেখলাম টেন মিলিয়ন ক্রস এবং আপনার প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আমি শুরুতে আর কি এটা করি মানে স্ক্রিপ্টটা সাজাই তারপর ওই স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে আর কি কার্টুনটা আর্ট করি বেশিরভাগ লোকজনকে দেখি যে ওরা শুরুর দিকে অ্যানিমেশনে এত বেশি কি বলে অ্যাফোর্ড দেয় অ্যানিমেশন পুরোপুরি চকচকা কিন্তু গল্পের মধ্যে কিছু নাই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাই কি দেশ শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মায়া নিবেদিত দার্জ কিবরিয়া শো আমি কিবরিয়া আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন শামিমা শ্রাবণী বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সবার আগে চলুন তাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই ঈদ মুবারক এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের তা আর জিকে প্রিয়ার সাথে থ্যাংক ইউ আপনি অনেক কম কথা বলেন আমি আপনার বেশ কিছু ইন্টারভিউ দেখেছি কিন্তু আজকে প্রচুর কথা বলতে হবে এবং আমি বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব আপনার এই চ্যানেলটা নিয়ে আমি একটু আগে দেখছিলাম মাত্র কয়েকটা ভিডিওস খুব বেশি না আটচল্লিশটার মতো বোধ হয় তার মধ্যে শর্টস আছে আপনি বলছিলেন যে আরও বেশ কিছু তার মধ্যে এটার আমি দেখলাম সাবস্ক্রাইবার প্রায় টু মিলিয়নের কাছাকাছি কেন এত পপুলার হয়তো জিনিসটা অনেক বেশি সহজ বোঝার জন্য আর খুব বেশি এটার মধ্যে ইংলিশ থাকে না যে যার কারণ আর কি যে কোনো লেভেলের মানুষ এটা দেখতে পারে আর কি আর সেটা দেখে আর কি বোঝে আর আর কি মজাটা পুরাটা পায় এ কারণে হয়তো ভিউ এত বেশি সো আপনি আপনার লাইফ স্টাইলে যা আছে এটারই রিফ্লেক্ট করেছেন আপনার চ্যানেলে অলমোস্ট কিছুটা কাল্পনিক কিছুটা আর কি নিজে থেকে নেওয়া এইখানে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে আমি যদি বলি আপনার এই যে সাম্বা সমাবর্ত আর জাম্বা আমি আসলে অত রিটেল দেখিনি তো এই যে ক্যারেক্টারগুলো এগুলো কি আপনার রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া হ্যাঁ রিয়েল লাইফ থেকে যেমন আমার ফ্যামিলি মেম্বারের ক্যারেক্টারগুলোই বেশি এখানে আমার আম্মু আমার বোন আমার ভাই আমি নিজে আমার বোনের ছেলে আর কি ইয়ামিন যে এগুলাই স্টুডেন্ট হিসেবে কেমন ছিলেন খুব একটা ভালো না সোসো সোসো বলতে পারি আমরা চলছিল এইভাবে স্কুল এবং বিভিন্ন রকমের প্রবলেম ফেস করছিলেন কখন মনে হলো যে না আপনার নিজে থেকে কিছু করা উচিত এবং আপনি আসলে ফ্যামিলিকেও কন্ট্রিবিউট করতে চান লেখাপড়াটাও কন্টিনিউ করতে চান এটা আমি অনেক আগে থেকেই চিন্তা করতাম আমি তখনও জানতাম না যে কি কি কাজ আসলে করা যায় যেমন এসএসসি পাশ করার পরে শুনতাম যে সার্টিফিকেট দেখালেই কাজ হয়ে যায় বাট কি কি কাজ করা যায় সেটা আমি জানতাম না নর্মালি আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল তো ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে স্কুলে থাকতে ক্লাস নাইন থেকে মেবি তো ও আর কি আমাকে জানাইছে যে কিছু কাজ আছে যেগুলো ফিল্ডে কাজ করতে হয় যেমন অ্যাপস থাকে সবার সাথে কথা বলে তাদের ফোনে আর কি ওটা ইনস্টল করে দিতে হয় বা এই টাইপের কিছু ফিল্ডের কাজগুলো তো এস এস যখন শেষ হয়েছে তো আমি ওর কাছে এটা শোনার পর আমি খুব বেশি খুশি হয়ে গেছি যে আমি কাজ পেয়ে গেছি পরীক্ষার রেজাল্ট নাই তাও কাজ হয়ে গেছে তো ওর সাথে করা শুরু করছি এটা কিন্তু সমস্যা ছিল আমার সবসময় যে কি বলে মানে ওয়েটার মধ্যে অনেক বেশি কথা বলতে হয় আর আমি ওয়েটার মধ্যেই অনেক বেশি কাঁচা ছিলাম যে মিশতে এতটা পারি না মানে লাইক মানুষকে কনভিন্স করার জন্য যে পরিমাণ কথা বলতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওয়েটা বেশি একটা করতে পারতাম না তো ওইখানে একটা সিনিয়র ভাইয়া ছিল ও খুব হেল্প করছে এটার মধ্যে সবাই নর্মালি একা একা কাজ করে ওয়েটার মধ্যে ছিল কি সবার সাথে কথা বলে যার ফোনে আপনি যে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে দেবেন তার নাম্বারটা নিতে হবে মানে ওটা একটা প্রুফ যে আপনি এতগুলো মানুষের মধ্যে দিচ্ছেন ওই অ্যাপসটা হুম তো সবাই একা একা কাজ করতো কিন্তু ওই ভাইয়াটা ছিল যে আমাকে সাথে নিয়ে কাজ করতো যদি বিশ জন মানুষের সাথে কথা হইতো দশটাও আমাকে দিত নাম্বার আর দশটাও নিত তো এরকম আমি জাস্ট ওই কাজটা যেদিন শেষ হবে তার আগের দিন শুধু একা আমি কাজ করতে পারছি কারণ ও তখন অন্য একজনের সাথে গেছিলো আর কি বিজি ছিল হয়তো তো তার আগ পর্যন্ত আমি জাস্ট ওর সাথেই কাজ করছি তো ওর কাছ থেকে যতটুক শেখা ওই লাস্ট একদিনই করছি অনেক বেশি 
हो आमी पूरा की बोलते हैं अमर तो खून रिक्शा वाला चिलो ना देखे आमी मिरपुर दूर ही हेटे हेटे जायतम वही ऐगरो थे के हाँ तो माजे माजे अमर आश्वस्त जब फ्रेंड फ्रेंड चिलो जब आम के आर की उटर या बोल सिलो का था ना और साथ जब तम वही भैया वो अमर बाशा आश्वस्त ही चिलो उधर साथ हो जब कौन एक टैप मानुष ने मोबाइल इंस्टॉल करे देते हैं तब तक कन्वेंस करे जी टैप कोलेटर किसी का ब्रांड प्रोमोटर मोतो तो नोटों में टैप्स चिलो बंद हो गए सर ओके सो शारे चार दर्ट का आपने पहले जो कौन जी बने प्रथम इनकम फीलिंग्स टैप क्या मन चिलो की कोल्ले ने टाका दिए कुछ बेशी किस्सो कोई नही चिंता <laughs> अपने वाले स्माइली हिशे हिशे वाले कोस्टर का था बोलें अपने पैक मैं पर्सनल लाइफ को किए रखो में शब्द संगे ये तो अब बहुत सारी हाँ सा अमी बुझते बच्चों जब अपने विभिन्न रोक में जॉब ट्राई करें चंसर वाइब कर रहे हैं सो अमी की थोड़ी नहीं तो पढ़े जैसे सिर पड़े निजेर पौषा दिए निजे चलर चेस्टर I was very good at the math, but I was very good at the math. Two times you failed? Yes. Then you were able to get the tenor? Yes, that's right. Okay. So, when I was able to get the first time, I was able to get the first time, and I was able to get the first time, and I was able to get the first time. I was able to get the first time. So, one of the things that happened was, I was able to get the first time in the super shop, so I was able to get the first time in the free sampling. So, I was able to get the first time, and I was able to get the first time. तो हम स्कूलों ना छोटरो जनों चिलो तो उन्हीं बोलते से ये सब बुआ शे ये गुलाब आता हो पौड़ा लखाय मनोचक दाव ताहले देख बजे जीवनो अनेक टक आज भी किंतु है तो उन्हें ये तो चिंताओं का रहना चाहिए योर कार्टून साउंड लाइक दिस ये सब बुआ शे सब बात दाव योर कार्टून साउंड लाइक दिक मैंने � चिंता करे ना उन्हें बोल उन्हें है तो चिंता करते हैं जो ए बॉयस के पलापन काज करे हुए तो सर जो एक टा फोन किन बे है तो एक टा दामी फोन बार घुटता टूटते जावे ओ रुकूं बट उन्हें आम के पॉर्ट कौसा बोलते सिलो जो बट आमी वो इखना जो दी काज ना कोडी थला मैं पोरी खादी तो पार बना मानुष एरोकुम कोड़ा तार पर दुई बार फेल करार पर एससी पास कोल्लम तार पर कॉलेज हुई लो एकों वर्सिटी ते किसे पोर्चन अपनी बीबीए ते डेफोडल वर्सिटी ते डेफोडल यूनिवर्सिटी ते पोर्चन कौन यार एकों ना मैं केवल भर्ती हुई सी है केवल भर्ती क्लास शुरू है नहीं सो अम्म अम्म जो एससी दुई बार जगह टाइप आशी तो दुई बार फेल करो पढ़ क्यों लो फैमिली थे के पढ़ाचना बंद करे दावर कथा चिंता अपना बाबी शादी करे दे ये रुको मैं किस्वार बोले नहीं पोथों दिके एक � ओनर वे जगह थी के किचु कथा सुना नो एकदम कॉमन जिनिस एक बार फेल करा था ताऊ माना जाएगा ना तो पॉपुलर दो बार फेल करा एवं उसी टाइम एकदम ही होपलेस हो जाएगा कथा ताई ना सो आपने आमर मुद्दे जिनिस टा चिलो जो कोनो एक टा किचु ता आठ का एना जावा हाँ जब मन एसएससी ते दो बार फेल करा पौरा आमी � वही खाने एक बार आठ कानो मतलब दो बार आठ कानो और पौरा वार के पौड़ा बंद करी नहीं तो तार पौड़ जखन हमें यूट्यूबर कास्ट टक बोल्लम ना यूट्यूबर कास्ट में एक पौड़ा आस्ते चाहिए मैं खूब कनोलोज़ के लिए आस्ते चाहिए तार आगे आपने बैकग्राउंड टाइम आमा के एक टू आमी जाना चेस्ट कर ची एक तो अच्छी जब अपनी पॉपुलर दीवार फेल कर लेने एवं साम हो आपने मने हुए चीज एडुकेशन दिए ये एकेडमिक एडुकेशन दे आपने किचो हावे ना ये रियलाइजेशन टक आवे थे के शुरू थे के कारण ना मैं एसएससी सर्टिफिकेट कोनो रकम सर्टिफिकेट छाड़ाया मैं भालो काज कुर्तो सिलम जो शुरू 
चिंताई ভাবতাম যে একটু হইলেই হবে হ্যাঁ কারণ যেহেতু আমি কথা বলতে পারি না তো যখন আর কি সবার সাথে আর কি কোনো একটা কাজে গেলে ঝগড়া হইতো তো ওইখান থেকে আর কি চিন্তা হয়েছে এগুলো আমি পারবো না করতে তো আমার কি করতে হবে যে এখানে আমি নিজের কাজ নিজে করব যেখানে আমাকে অর্ডার দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না আর কাজে যদি লেট হয় কেউ ঝাড়ি দেওয়ার মতো থাকবে না হ্যাঁ তো ওই সব জায়গা থেকে আর কি আইডিয়া আসছে যে আমি ইউটিউবে কাজ করব ফাইন भाई ওইখান থেকে চিন্তা করলাম যে ইউটিউবে যাওয়া উচিত তাহলে একটু শান্তিতে আর কি কাজ করতে পারবো তো তখন কত সালের গল্প এটা এইটা মানে আপনি আপনার ইয়েও বলতে পারেন যে আপনি এসএসসি পাস করেছেন বা ইন্টার পাস করেছেন সেই সময় কিনা ইউটিউবের শুরুটা আপনার কখন আসলে ইউনিভার্সিটি আসার পরে নাকি না 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 ইউটিউবের শুরু আমার কলেজের আগ থেকে কলেজের আগ আপনার ইন্টার রেজাল্ট তো একবারই পাস হয়েছে নাকি ওখানে দুই তিনবার না না একবারই হয়েছে ওকে ওকে সো কলেজের শুরু থেকে একটা হচ্ছে যে আপনি ইউটিউবের খুঁটিনাটি জানতেন কিনা যেখান থেকে পয়সা ইনকাম করা যায় এবং সেটা বিশ্বাসও করতেন কিনা আমি এগুলো মানে প্রতিদিন আর কি সার্চ করে দেখতাম যে কতটুক ভিউ হলে কতটুক টাকা দেয় ওইগুলো দেখতেন রেগুলার হ্যাঁ ওকে তো ওইখান থেকে আর কি সবটা জানতে পারছি যে মানুষের সাউন্ড না যাবে না নিজের সবকিছু করতে হবে আর যদি সাউন্ড না থাকে নিজের বানানোর মতো তো ইউটিউব লাইব্রেরি থেকে নিতে হবে বা কিছু এগুলো চ্যানেল তৈরির আগে হ্যাঁ ও বিউটিফুল আমরা সাধারণত চ্যানেল তৈরি করি তারপরে দুই তিনটা কপিরাইট খাই আমার ফ্রেন্ড আছে যারা আর কি চ্যানেল খুলছে তো তারপর আরেকজনের সবকিছু নিয়ে আর কি চ্যানেল পুরো শেষ করে দিয়েছে তো এই জিনিসটা আর কি আগে একটু দেখা উচিত তো এরকম খুঁজে টুজে আর কি পুরোটা ভালোভাবে দেখে তারপর আর কি জিনিসটা শুরু করি আর ওইখানে ইউটিউব যখন আপনি শুরু করছেন তখন অন্য কোনো পেশাতে ছিলেন তখন আমি আর কি ট্রাই করতেছি যেন বাইরে কাজ হয় মানে তখন ট্রাই কাজ বাইরে আর কি করতে পারি না বাট কোনো সময় ইন্টারভিউ দেওয়াটা বন্ধ করতাম না ওকে छोटा और एक बार आमंत्रण जाना दर्शक अपनारा देखें माया निवेदित दार्जी की प्रिया शो और आर संगे रोन बांग्लेशर अन्तम एक जन जनप्रिय कन्टेंट क्रिएटर यूट्यूबार शामीमा श्रावणी चलो तरह से फिर शामीमा जानटाई छम आपनी जख भाविलें यूट्यूब आनी किटार पेचने भावनाटार अन्तम कारण छो आनी कारो द्वारा गाइडेड हबें ना निजे मत कर निजे चलब रनिशियल आनी कि करलें एकदम प्रथम दिखे এটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে যখন করোনাটা আর কি শুরু হয়েছে হ্যাঁ তো 2020 হ্যাঁ তো 2020 এর আরেকটু আগে মেবি না 2020 থেকে মূলত লকডাউনটা শুরু হয়ে যায় মাঝে মাঝে সময় ওকে তো ওয়েটার যে ঈদটা হবে সামনে তো ওই আগে যে কাজগুলো করছি আমি কি বলে শোরুমগুলোতে তো ওরকম একটা কাজের জন্যই আর কি লকডাউনের আগে আমি ইন্টারভিউ দেই তো মনে হলো যে হয়তো হয়ে যাবে বাট লকডাউনের কারণে ওয়েটা আর করা হয় নাই হুম কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে तो तरह जो बसा जो फ्री टाइम टा पाई वोखने और कि कन्टेंटगुल्लो बनाना शुरू करी और से शुरूते ही कार्टून छो ना तो करतम खुजे टुजे जो देखम जो कौन जगह कपि रईट फ्री जो भिडियो क्लिपगुल्लो जो थे वगो खुजे खुजे और कि जोड़ा दिए जोड़ा दिए स्लाइड शोर मत और सूंदर हो तो फ्री भिडियोगो दिए फ्री मिजिक और निजे हल्का पतला किस एक कथा बोले আর কি ভিডিও করতাম বাট ওইগুলা মারাত্মক বোরিং ছিল কেউ দেখে না 
फोन <laughs> इंडियन चैनल ইন্ডিয়ান একটা কার্টুন চ্যানেল আছে নামটা না বলি কারণ ওরা কন্টেন্ট ওরা অনেক বেশি গালি ইউজ করে বাট জিনিসটা অনেক বেশি সিম্পল ভাবে ওরা ক্রিয়েট করে যেমন ছোট একটা মাথা হাট করে আর একটা স্টিক ম্যানের মতো আর ওইখানে জাস্ট ওদের নিজের স্ক্রিপ্টটা বসায় আর ওদের জোকসগুলো অনেক সুন্দর তো এই সব কারণে ওর ভিউ অনেক বেশি কার্টুনের কোয়ালিটি কিছু না জাস্ট কোনো রকম একটা আর্ট করতেছে আর ওটাতে সাথে মুখটা মিলাই দিতেছে হ্যাঁ তো ওইটা দেখে আমার মাথায় আইডিয়া মানে আইডিয়াটা আসলো যে চাইলে আমি এরকম করতে পারি আমার আর্ট খুব বেশি একটা খারাপ ও না ছোটবেলা থেকে আর্ট করার উপরে বাইসাল নিজে থেকে হ্যাঁ কেউ শেখায় আমার বড় ভাই ছিল আর কি বড় ভাই ওর কাছ থেকে আমি কোনো রকম আর্ট করা শিখছি ও খুব সুন্দর আর্ট করত ওকে হ্যাঁ তো ওইখান থেকেই আর কি আইডিয়া আসলো বাট তখন যে আট করার জন্য ইয়াতে কিন্তু একটা গ্রাফিক্স ট্যাব লাগে ওইটা তো কেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না টাকা নাই আমার কাছে তো মাউস দিয়ে আট করতাম লাইনগুলো অনেক বেশি বেকাতারা হয়ে যেত বাট চলতো কিসে করতেন পিসিতে পিসিতে মানে কোন সফটওয়্যার ইউজ করতেন সফটওয়্যারটা ছিল ইয়া ক্রিটা ওকে হুম বাট ক্রিটার আগে যে ইয়া কি জানো বলে উইন্ডোজ পেইন্ট থাকে না একটা শুধু ছবি আট করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার মধ্যে অনেকগুলো ছবি অ্যাড করতাম একটাতে মুখ হা করা একটাতে গোল করা একটু বন্ধ ওইগুলো আর কি অনেকগুলো ডাউনলোড করার পর ভিডিওতে মানে এডিটার এডিটার সফটওয়্যারটাতে নিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে করতাম হ্যাভি ঝামেলা হতো ওইটাতে তখন আর কি আমি ক্লিয়ারভাবে জানতাম না যে আসলে কোন অ্যাপসগুলো ইউজ করলে আর কি অ্যানিমেশনটা সুন্দরভাবে চলবে তার মানে আপনি কারো কাছ থেকে শেখেন নাই সবকিছু নিজে নিজে ইউটিউব থেকে শেখা আমার হ্যাঁ আমি সব সময় আর কি টিউটোরিয়াল দেখতে থাকতাম মানে এগুলো আকার জন্য আপনি টিউটোরিয়াল দেখতেন ইউটিউব থেকে হ্যাঁ আর্ট করাটা যেটা পারতাম কিন্তু যে সফটওয়্যারটা যে ইউজ কিভাবে করতে হয় এগুলো সম্পর্কে কোনো আইডিয়া ছিল না না তো ওটা আমি ইউটিউব থেকে আর কি শেখা তো ওইভাবে দেখে দেখে তারপর আমি খুঁজে পাই হতেছে ক্রিটা ক্রিটা আমার কাছে আগে থেকেই ছিল বাট আমি জানতাম না যে ওটার মধ্যে অ্যানিমেশন করা যায় তো তারপর ক্রিটায় কাজ করা শুরু করলাম মাউস দিয়ে করতাম অনেকগুলো ভিডিওই হয়তো আমি মাউস দিয়ে করছি আর তার মধ্যে একটা ওই মাউস দিয়েই করা কিন্তু এটা 10 মিলিয়ন ভিউ হয় আর কি হ্যাঁ না ভিউজের জায়গাটা আমি একটু পড়ে আসতে চাই কিন্তু এটা তো খুব আমরা আমাদের দেখে যেটা মনে হয় এটা খুব পরিশ্রমের একটা কাজ একটা ক্যারেক্টার দাঁড় করানো তার সাথে ডাবিং করা তাকে অ্যানিমেশনে নিয়ে আসা এটা প্রচুর সময় লাগে না হ্যাঁ সময় অনেক তো আপনি এত সময় কেন দিছিলেন ওখানে মানে কারণ আমি শিওর ছিলাম যে হ্যাঁ কিছু একটা তো হবে হয়তো ওকে না হলে তো কোনো ক্ষতি নাই আরো অনেক সাবজেক্ট তো ছিল মানে আরো অনেক গ্রাউন্ড তো ছিল সেগুলো বেছে নিতে পারতেন কেন এত ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এটা আমার কাছে ইজি মনে হইছে কারণ আমি আর্ট করতে পারতাম ওকে আর আর্টটা আমার কাছে ভালোই লাগতো আর ছোটবেলায় চিন্তা করতাম এইটা কি একটা প্রতিভা এটা আর কাজে আমার কিভাবে লাগবে জাস্ট সুন্দর কেউ একজন দেখে বলবে যে অনেক সুন্দর আর্ট করছে তো এটা আমার লাভ কি কিন্তু বড় হওয়ার পর যখন আমি একটা ইয়ে দেখলাম মানে একটা সুযোগ দেখলাম যেটা কাজে লাগানো যাবে তো আর কি এটা আর ছাড়ি নাই সো প্রথম আপনার কন্টেন্টে যেটা ছিল মানে এটার থিম কি ছিল এটার স্ক্রিপ্ট কি ছিল কি করলেন ওটা ওইটা ছিল হয়তো স্ক্রিপ্টটা ছিল বড় মানুষের ছোটবেলা বড় মানুষের ছোটবেলা হ্যাঁ এরকম একটা চিন্তা করে কেন আসলো কোন ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে কারণ বেশিরভাগ টাইমে আমি যখন কাজ করতাম তো ওইখানে যে সিনিয়র পারসনগুলো থাকতো অল টাইম জাস্ট জ্ঞান দিত আমি এরকম করছি ওরকম করছি তুমি কেন এরকম এটা কেন করতেছো এটা না করলে কি হইতো হ্যাঁ তো ওই সব জায়গা থেকে আর কি জিনিসটা মাথায় আসে যে এটা বানানো উচিত ওকে তো এই কারণেই করলাম আর কি যে ওরা যে রকম জ্ঞানটা দেয় আসলে ছোটবেলায় সবাই একটু ফালদামি করে একটু দুষ্ট সবাই থাকে হ্যাঁ তো ওইটা নিয়ে আর কি বানানো 
ওকে সো এখানে আপনি যে ক্যারেক্টারগুলো সাজালেন সেখানে আপনি নিজেকেও রাখলেন রাইট আপনার এই যে চুলের এরকম একটা डिफरेंट কাটিং এটা কি আগে থেকেই ছিল নাকি শুধুমাত্র এটার জন্যই আপনি একটা নিজেকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করেছেন এটা আমার আর কি বড় চুল ভালো লাগতো না দেখে কন্টেনার আগেই আমি চুলগুলো কাটি ছোট করে ফেলেছেন হ্যাঁ ওই করোনার আগ দিয়ে ওকে সো আপনার আপনার যে ক্যারেক্টার সেটাকে আপনি ওইভাবেই রেখেছেন ওখানে ফাইন যেন একটু বুঝতে সুবিধা হয় আর একটু ন্যাচারাল থাকে 10 মিলিয়ন ভিউজ এর যে ভিডিওটা এটা কত সালের এটা মনে হয় একুশের দিকে একুশের দিকে সো আপনি প্রথম যে ভিডিওটা বানালেন ওটাতে আপনার কি পরিমাণ সময় লাগলো প্রথমটাতে খুব বেশি তো আট করার মধ্যে এতই ছিল না তখন আমি জানতাম না যে এই জিনিসটা এত ভালোভাবে করতে হয় বা কিছু আমি কোন রকম একটু বানায় শেষ করছি জাস্ট ওকে তো ওইটাতে মনে হয় এক সপ্তাহ টাইম লাগছে 10 মিলিয়ন ভিউজ এর যে ভিডিওটা এটা বানাতে কি পরিমাণ সময় লাগে এটাতে একটু টাইম লাগছে যেমন 3 সপ্তাহের মতো কারণ ওইটা একটু বড় ভিডিও ছিল 3 সপ্তাহ আপনি কি এক টানা লেগে থাকতে হয়েছে লাইক 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা করে কাজ করেছেন এভরিডে যেহেতু বাসে ফ্রি থাকতাম তো করতাম যখন পারতাম ওকে হ্যাঁ এটাই আপনাকে ফার্স্ট কিক টাইনে দেয় লাইক যে ওকে ফাইন আই এম ডুইং সামথিং তারপর যখন ওই মামা বাড়ির ভিডিও যেটা আর কি 10 মিলিয়ন ভিউ হয় তো তারপর যখন ওটা ছাড়ি তখন আর কি ওটা অনেক দ্রুত আর কি ভিউটা ভিউসটা হয়ে যায় বিকজ ততদিন তো লোকজন চলে আসছে চ্যানেলে ততদিন আর কি মানুষ চিনে যে এই মেটা এরকম টাইপের ভিডিও বানায় ওকে হ্যাঁ তো তারপরেই আর কি পেজটা আমার হ্যাক হয়ে গিয়েছিল ও হ্যাক হওয়ার আগে কি মনিটাইজেশন পেলেন আপনি 10 মিলিয়ন ভিউস পাওয়ার হ্যাক হওয়ার আগে আমি মনিটাইজেশন পাই তারপর যখন এই ভিডিওটা ছাড়ি তো এর মধ্যে এক মাস পার হয়ে যায় মানে পেজ অন্য কারো কাছে হ্যাঁ পেজ বলতে কি আপনার চ্যানেলের কথা বলছেন না ফেসবুক চ্যানেল না চ্যানেল তখন আমার ওঠে নাই ইউটিউবে আপনি তখনো দেন নাই কন্টেন্ট না দেই বাট ওটা ওঠে নাই ওঠে নাই এখন পর্যন্ত মানে 10 মিলিয়ন তাহলে ফেসবুকেই হয়েছে হ্যাঁ শুধু ফেসবুকে ওকে হ্যাঁ ওকে তো আপনার চ্যানেল নিয়ে নিলো পেজ নিয়ে নিলো ফেসবুক পেজ নিয়ে নিলো হ্যাঁ তো ওইটা আমার বোকামি বাই দ্য ওয়ে দি হ্যাক ইয়েস এই বোকামিটার জায়গাটাই আমি আসতে চাই হ্যাক আসলে কেন হয় আমাদের বোকামির কারণেই তো হয় কি বোকামি ছিল আপনার ওখানে ওইখানে ছিল কি আমার আমার বড় ভাই বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এইগুলোর মধ্যে আগে কেউ কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ছিল না তো এইগুলো নিয়ে আমার খুব বেশি একটা আইডিয়া ছিল না যে কিভাবে আর কি স্পন্সরটা হয় ও সো আপনার স্পন্সরের মেইল এসেছে আপনি লিংকে ক্লিক করেছেন তারপর আপনার পেজ নিয়ে নিয়েছে ওরা বলছিল যে 600 ডলার দিবে হয়তো তো এই কারণে আর কি তারপর একটু প্রথমে डाउट হইছে তো তারপর জিজ্ঞেস করলাম কি রকম কি তো দেখাইলো এরকম এরকম করলে এরকম হয়ে যাবে অটো হয়ে যাবে তুমি জাস্ট লিংকে যাবা লগইন করবা হয়ে যাবে তো তখনও আমি বুঝতেছিলাম না যে আমি কি করতেছি পুরোপুরি সব কিছু করলাম তারপর দেখি যে পেজটা দেখা যাইতেছে না তো দু তিন ঘন্টা পর আমার ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে পেজে অন্য ভিডিওগুলো আপলোড হইতেছে এইগুলা কি দিতেছ হঠাৎ তো তারপরে যে দেখলাম যে ওগুলা মানে পেজটা চলে গেছে হ্যাঁ তো আমি ওই হ্যাকারের সাথে আর কি কথা বলার চেষ্টা করছি তো এক পর্যায়ে যে আমি একটু কি বলে রাগ হয়ে একটু বেশি কথা বলে দিছি তো তখন ওইটা মেবি ইন্ডিয়ান ছিল তো যখন আমি একটু গালাগালি করছি তো তখন আবার বলতেছে তুমি গালি দিছো কেন এটা হিন্দিতে বলে পাঠাইছে তো এই কারণে আইডিয়া হয়েছে যে হয়তো ও ইন্ডিয়ান ছিল তো যাই হোক ওই পেজটা আর কি পুরো এক মাস পর্যন্ত আমি ওটা ব্যাক করতে পারতেছিলাম না আর তার মধ্যে আমি অনেকগুলা গ্রুপের সাথে কথা বলি তো অনেকে বলছিল যে এইসব গ্রুপগুলা নাকি একটু টাকা নিয়ে ওগুলো ফেরত দিয়ে মানে ব্যাক এনে দেয় হ্যাঁ কিন্তু ওগুলা আসলেই ফ্রড ছিল প্রথম আমাকে বলছে যে বিশ হাজার টাকা লাগবে বাট আমি শিওরিটি দিতে পারব না যে তোমার এটা আসবে কারণ এটা অ্যাপ্লাই করতে হয় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এগুলো আসলে পুরাটাই আজকে এগুলো একটু আপনারা শুনে রাখবেন এটা আপনাদের খুব ভালো কাজে দেবে প্রথম কথা হচ্ছে যারা নতুন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছেন এই জাতীয় ইমেইল আপনারা প্রতিনিয়তই পাবেন যে পাঁচশো ডলার দিচ্ছি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমার পেজটা খুব পছন্দ হয়েছে এটা রেগুলার আসে এটা আমার আমার ক্ষেত্রে এসছে এবং এমন আর একটা টেক্সট আসে যেটা হচ্ছে তোমার পেজটা ডিলিটেশনে চলে গেছে উই আর ভেরি সরি ফর দ্যাট ফেসবুক থেকে আসে আসলে এটা ফেসবুকের না এবং তারপরে দেখা গেলো লিঙ্ক পাঠায় যে এই লিঙ্কে ক্লিক করো তুমি রিপ্লাই করতে পারবা সো এই জাতীয় মেইল ওপেন করলেও কখনোই আপনার ওই লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করবেন না এবং গ্রুপের যে এক্সপিরিয়েন্সের কথাও বলছে সেটা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি আমার নিজের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই বাংলাদেশ এরকম অনেক গ্রুপই আছে যারা আসলে ফ্রড করে তারা আসলে কিছুই করতে পারে না কিন্তু পয়সা টসা খায় হ্যাঁ ও আমাকে প্রথমে বলে যে বিশ হাজার টাকার মধ্যে করে দেবে কাজ তা আমি বললাম যে যদি শিওরিটি না থাকে তাহলে এত টাকা আমি দিতে পারবো না তো ও বলে যে তাহলে সতেরো হাজারের মধ্যে কাজ করে দিব
না না পাওয়া গেছে কিভাবে কারণ আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আমার একটা ফ্যান ছিল ওই ওই ভাইয়াটা আর কি ভালোই হেল্প করছে তো ও বলতেছে কি ওই যে লিংকটা যে রিকভারি যে লিংকটা থাকে ওইটা ফেসবুক সব সময় দিয়ে দেয় হ্যাঁ কিন্তু আমি আর কি বুঝে উঠতে পারি না যে এটার মধ্যে গেলে এটা হবে আমি জানতামও না এটা তো ও আমাকে বলে যে এই লিংকের মধ্যে যে একটা বড় করে একটা মেল লিখে দিতে হবে যে মেইন আইডি কোনটা ছিল কোনটা দিয়ে পেজটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল তো ওইগুলো সব ডিটেলস লিখে দিলে তারপর অ্যাডমিনটা আর কি ফের ইয়ে করে দিবে তো এভাবে দেওয়ার পর ওই দিনই সাথে সাথে পেজ চলে আসছে আমার হ্যাঁ আর ওইটা ছিল কি আবার পেমেন্ট আসার একদিন আগে রাত্রে আমি পেজ পাইছি আর সকালে আমি মেসেজ পাইছি যে আমার অ্যাকাউন্টে পঁচিশ হাজার টাকা আসছে হ্যাঁ তো এই তো এটা ছিল পেজের আর তারপর যখন এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা ছিল এক মাস আপনি ইউটিউব থেকে আর্ন করার আগে আপনি ফেসবুক থেকে আর্ন করেছেন ভেরি ইন্টারেস্টিং সাধারণত এরকম কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে কিন্তু খুব রেয়ার এরকম ঘটনা হ্যাঁ বাট কারণ হইতেছে কি যে ইউটিউবটা উঠতে কিন্তু শুরুর দিকে অনেক টাইম লাগে অনেক টাইম লাগে অনেক সময় ফেসবুকটা অনেক তাড়াতাড়ি ছড়ায় যায় আর কি এই কারণে আর কি এটা করার সম্ভব হয়েছে আর যে মাঝখানে যে গ্যাপটা ছিল আমার এক মাস আর ওর মধ্যে আর কি লোকজন যখন দেখতেছিল যে ওই মেইন পেজটা থেকে উল্টাপাল্টা জিনিস আপলোড হইতেছে তো তখন ওরা আর কি খোঁজা শুরু করে আর তারপর লোকগুলো আর কি ইউটিউবে আসে আর এখন আমার ফেসবুকের থেকে ইউটিউব ভালো চলে রাইট সো ইউটিউবে উত্থানের গল্পটা একটু শুনতে চাই আপনি ইউটিউবে ভিডিও দিয়েছেন মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটার মতো এবং প্রত্যেকটা ভিডিওর আমি ভিউজ দেখলাম টেন মিলিয়ন ক্রস এবং আপনার প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা গ্রেট চ্যানেল ইউনিকনেসের জায়গা থেকে আমি জানি না বাংলাদেশ সেরকমভাবে আর কেউ কোনো কাজ করছে কিনা ইউ আর ভেরি পপুলার তো ফেসবুক যতটুকু <laughs> ফেসবুকটা আমার হিট হয় আমার ফ্রেন্ডের ওই ভিডিও গল্পটা থেকে আর ইউটিউবটা হিট হয় যখন আমি আমার বোনের ছেলে ইয়ামিন ওকে নিয়ে আর কি একটা ভিডিও করি যে পানির নিচে ডলফিনটা তো জঙ্গলের মতো টাইসন নামের যে হ্যাঁ তো ওইটা যখন করি তারপর আর কি ইউটিউবটা খুব বেশি হিট হয়ে যায় আর ওই গানটা সম্ভবত ভাইরাল হয়েছিল হ্যাঁ তো এভাবে আর কি ইউটিউবটা ইয়ে হয়েছে ওকে সো ইউটিউবের আর্নিং এর জায়গাটা আমি যদি একটু আসতে চাই ইউটিউবের আর্নিং তো আলটিমেটলি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের জন্য ব্রেড অ্যান্ড বিয়ার্ড আমরা যেটাকে বলি যে রুটি রুচি আপনি যেই টেনশনটা নিয়ে আজকে এখানে এসছিলেন বা মানে ইউটিউবে এসছিলেন বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে এসছিলেন যে নিজের কাজ নিজে করতে চান ওই মানে সময়টা কবে থেকে শুরু হলো যে না ফাইন আই এম সেলফ সাফিসিয়েন্ট রাইট নাও যখন থেকে আর কি ইউটিউবটা মনিটাইজ হয়েছে তারপর থেকে আমি চিন্তা করছি যে যাই হোক পড়াও দরকার পড়লে কোনোভাবে চালাবো বাট আমার এই কাজ কন্টিনিউ থাকতে হবে ততদিনে কি নিজের মতো করে একটা ওই প্যাড কেনা হলো ড্রয়িং করার জন্য ততদিনে হ্যাঁ ততদিনে একটা ওই নর্মাল যে প্যাডগুলো থাকে গ্রাফিক্স ট্যাপগুলো ওইটা কেনা হয়েছে তো ওইটার মধ্যে কোনোভাবে আর্ট করতাম তো তারপর যখন ইউটিউব ইউটিউবটা মনিটাইজ হয় একসাথে আমি ভালোই টাকা পাই তো ওইখান থেকে একটা ছোট একটা গ্রাফিক্স ট্যাপ কিনি তো আপনি যখন একটা প্রোডাকশন নামাচ্ছেন তার আগে তো নিশ্চয়ই আপনাকে ব্রেন স্টমিং করতে হয় লাইক আপনার একটা থিম দাঁড় করাতে হয় সেই থিমের উপরে আপনার আর্ট করতে হয় আপনি হাউ ডু ইউ পিক ইউর থিম অ্যাকচুয়ালি আমি শুরুতে আর কি এটা করি মানে স্ক্রিপ্টটা সাজাই তারপর ওই স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে আর কি কার্টুনটা আর্ট করি ওকে হুম তা তারপর ভয়েস রেকর্ডটা করি তারপর এডিট সো ইউটিউব থেকে আপনার টাকা আসা শুরু হলো প্রথম আয় কত ছিল ইউটিউবে লাইক ফেসবুকে ছিল 25000 ইউটিউবে কত ছিল ইউটিউবে দুই মাস পর্যন্ত যে মনিটাইজেশনে যে ইয়াটা দেয় না অ্যাডসেন্সের যে মেইলটা পাঠায় না আসে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওই মেইলটা আমি পাইতেছিলাম না হ্যাঁ পোস্ট অফিসে যেতে হয় বা যোগাযোগ করতে হয় আমি চিন্তা করতেছিলাম হয়তো আসবে তো ওনারা আমাকে কল টলও করে নাই কিছু তো দুই মাস হয়ে গেছে আমি ওটা মনিটাইজ করছি ওইখানে টাকাটা অ্যাড হইতেছে তো দুই মাস পর যখন ওই ওইখান থেকে কল আসে যে আপনার জন্য একটা মেইল আসছে বা কিছু তখন যাওয়ার পরে যখন আমি এটা ইয়ে করি দুই মাসে দুই লাখ টাকার মতো আসে প্রথম ইনকাম ছিল এটা সো পুরোটাই তো ঘুরে যাওয়ার কথা রাধারাধি রাইট যে একটা মানুষ তার শৈশব এতটা অর্থনৈতিকভাবে টানাপোড়নের মধ্যে তারপরে তার একটা স্বাধীন চেতা চিন্তা ভাবনা সেটা নিয়ে সে ইউটিউবে মুভ করছে ফেসবুকে মুভ করছে এবং তারপরে সে রাতারাতি সিক্স ডিজিটের একটা আর্নিংয়ে চলে গেল সো আপনার তখন মানে কনফিডেন্ট লেভেলটা কি ওটা তো আকাশে ওড়ার কথা আমার জানা মতে 
তত বেশি এক্সাইটেড ছিলাম না আমি কেন ছিলেন না লাখ টাকা তো আপনার জন্য অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর কথা डेफिनेटলি কারণ ওইটা আমার যে ভাষাটা সেট করার মধ্যে আর কি অর্ধেক চলে গেছে তারপর আমি আমার নিজের জন্য কিছু ডিভাইস কিনি যেগুলোতে কাজ করব বা কিছু যে বললাম যে গ্রাফিক্স ট্যাবটা কিনি আমি তো ওই সব করার পর আমার ভাইয়ের জন্য একটা পিসি কেনার দরকার ছিল তো এই সব করতে করতে ওটা শেষ শেষ হোক কিন্তু তারপর আপনি তো আর্নিং এর জায়গাটাতে একটা কনফিডেন্ট পাচ্ছিলেন যে না ইয়াস আপনি এখন আর্ন করতে পারেন এবং এই লাখ টাকাটা লাখ টাকাতে থাকেনি নিশ্চয়ই কারণ এটা যা স্টার্টিং ছিল আমাদের দর্শক যারা দেখছেন তারা আজকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার হবেন আপনার এই গল্পগুলো শুনে আমরা বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছ থেকে এবং আমার মনে হয় আপনার বলতেও কোনো সমস্যা নাই বিশেষ করে যারা আপনার মতো ইয়াং আছে যারা অনেক বেশি কাজ করতে চাই লাইনে তারা অনেক বেশি উৎসাহিত হতে পারেন তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি আছে আমাদের দর্শক আপনারা দেখছেন মায়া নিবেদিত দা জিকি প্রিয়া শো এই পর্যায়ে আমরা আরেকটা বিরতি নেব ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসছি আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক আপনারা দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনে মায়া নিবেদিত দা আর জি কিবরিয়া শো আমি কিবরিয়া আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছে শামিমা শ্রাবণী বাংলাদেশের অন্যতম একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তার কাছে আমি আবারও ফিরছি শামিমা আমরা যে জায়গাটাই ছিলাম যে আপনার ইউটিউবে প্রথম লাখ দু এক টাকার মতো আপনি পেলেন এবং তখন থেকে আপনার কনফিডেন্স তা অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার কথা তো ততদিনে তো আপনি বুঝেও গিয়েছেন যে কী ধরনের ভিডিও মানুষ দেখতে চায় যেটা একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের জন্য সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে মানুষ আসলে কি দেখতে চায় আমাকে সেইভাবেই জিনিসটা বানাতে হবে সেই ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো বানাতে হবে রাইট হ্যাঁ সো আপনার পরের ভিডিওগুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই এই দুই লাখের পরের ইনকামের ভিডিওগুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই যেগুলো আপনি ক্রিয়েট করেছেন এবং আপনাকে অনেক বড় হোপ দিয়েছে অনেক বড় আউটব্রাস্ট করেছেন তো তখন আর কি যখন দেখলাম যে জিনিসটা ভালো চলতেছে তো পুরোপুরি শিওর হয়েছে যে আমার এটাই করতে হবে তো তখন আমি আর কি গল্পগুলো সিলেক্ট করার মধ্যে একটু বেশি কেয়ারফুল হই আর কি কারণ কিছু গল্প থাকে না যেগুলো ধরেন প্রেম নিয়ে থাকে গল্প হয়তো তো ওই সব জিনিসগুলো যদি আমি করি বেশি অ্যাডাল্ট জিনিসগুলো যদি অ্যাড করি তখন দেখা যাবে যে শুধু বড় মানুষগুলো দেখবে বা ছোটোরা দেখবে না তো তারপর এইটা চিন্তা করলাম যে ওই ছোটো মানুষের গল্প করলেই কেমন হয় আর কি ওটা জিনিসটা সবার কাছে ভালো লাগে হুম ছোটো মানুষের কিউটনেস যেটাই হোক তো গল্পটা ওরকম রাখার চেষ্টা করি যেন সব রকমের মানুষ ওটা আর কি দেখতে পারে তো এই কারণ এরকমভাবে আর কি পরের গল্পগুলো আর কি সাজানো যেমন স্কুল নিয়ে তারপর বাসায় যেই নর্মাল যে সমস্যা ইয়া কী হয় কাহিনীগুলো যে হয় ওগুলো ওকে সো যেটা আপনাকে আলটিমেটলি আপনার ডেইলি লাইফে ঘটছে সেগুলো আপনার কাছে ওকে ফাইন এটা তো পোর্ট্রে করা যায় দেন আপনি এটা পোর্ট্রে করছেন এবং আমি যে জায়গাটা খুব বেশি নক করতে চাই যে আপনি খুব বেশি কন্টেন্ট করেন না তিন মাস পর একটা ভিডিও দুই মাস পর একটা ভিডিও কেন করেন না আসলে এইটা হয় শুরুর দিকে অনেক বেশি ইয়া দিয়ে করতাম কি বলে বেশি বেশি করতাম হ্যাঁ অনেক অনেক বেশি প্রেশার নিয়ে কাজ করতাম বাট এখন একটু প্রেশারটা কমে গেছে আর তার উপর যে শুরুর দিকে আমার ভিডিওগুলো অনেক ছোট ছোট হয়ে থাকে কিন্তু প্রেশার কমার তো কথা না তাই না একটা মানুষের যদি নিড থাকে লাইক আমি মানুষের টাকার ইনকামের জায়গাটা যদি আমি বলি টাকা কখনোই কারোর কাছে বেশি হয় না হ্যাঁ রাইট লাইক আমি যদি দশ টাকা আয় করি কেউ তার পরের দিন যদি আমার ইনকাম এক হাজার টাকা হয়ে যায় এটা আমার ডিমান্ড থাকবে আমি পরে দশ হাজার টাকা ইনকাম করব সো আপনার ক্ষেত্রে তো তাই হওয়ার কথা এবং সেই সুযোগটা আপনার আছে তারপরে ভিডিওর সঙ্গে এত কম কেন না শুরুর দিকে যে মানে কাজগুলো যে করতাম ওইটাতে আমি এত বেশি কাজ করতাম যে রাত্রে আমি ঘুমাইতামও না ওকে হ্যাঁ তো অনেক বেশি আর কি সময় দিয়ে দিতাম তো তারপরে যখন একটু মানে কি বলে সেটেল হয়ে যাওয়া হ্যাঁ তো তারপরে একটু বললাম ভাবলাম যে একটু ইয়ে করলে সমস্যা কি ইকোনমিকভাবে স্টেবল হয়ে যাওয়া আমি যদি আপনার যদি বলতে কোনো সমস্যা না থাকে আপনার অন এভারেজ মান্থলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আর্ন হয় কত সেটা এক দেড় লাখ টাকার মতো এক দেড় লাখ টাকার মতো এন্ড ইউ আর স্যাটিসফাইড সব সময় এতটুকুও হয় না অনেক কমও হয় মাঝে মাঝে 300 ডলারও হয় কারণ লাস্ট একটা ভিডিও যে 10 মিনিট 10 মিনিট বলে সরি 10 ডেজ যেটা আসে তার আগে কিন্তু আমার 6 মাস গ্যাপ ছিল হ্যাঁ তো তার মধ্যে আমি এমনও মাস গেছে যে ওটা মাত্র একশো ডলার আসছে কিন্তু এই গ্যাপটা আপনি কেন নিচ্ছেন গ্যাপটা আমি আর কি নিতেছি না বাট এটা হয় কি যে বড় ভিডিও তো এখন শুরুর দিকে দেখবেন যে আমার ভিডিওগুলো থাকে যে দুই মিনিট আড়াই মিনিট বা বেশি গেলে তিন মিনিট তিন মিনিটের খুব বেশি একটা ভিডিও নাই হয়তো সবগুলি ছোটো ছোটো তো তারপর এখন যে ভিডিওগুলো আমি করি সেগুলো হচ্ছে আমি দশ মিনিটের ভিতরে করার চেষ্টা করি কারণ দশ মিনিটের কম হইলে একটা বড় একটা মানে গল্প সাজানো যায় না আর কি পুরোপুরি আর কি বোঝানো যায় এটার জন্য কি ছয় মাস টাইম লাগে মানে একটু চিন্তা করা না না সো এটাই আমি বলছি
शुरू <laughs> विज्ञापन जगह तरह श्रावणी दूरिका <laughs> शुरू कर तो वोखने और जी अभिज्ञता छो वोटा नहीं एक कि भिडियो और से एक टाइम लगे ढाल नई तलोवार नई निधिराम सर्दार मत नेमे गए 
ফাঁকা মাঠে আপনি চেষ্টা করেছেন কিছু করার জন্য আপনার দেখা দেখি এখানে একটা খুব প্রফেশনাল গ্রাউন্ড তৈরি হোক এটা চাইবো এবং এখানে একটা ভালো রেজাল্ট আসুক সেটার জন্য অনেক শুভকামনা থাকছে এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনারা এতক্ষণ দেখলেন মায়া নিবেদিত দা আর জিকি ব্রিয়া শো আজকে আমার সঙ্গে অতিথি ছিলেন শামীমা শ্রাবণী যিনি বাংলাদেশে একেবারে ডিফারেন্ট ঘরনার একটি কন্টেন্ট নিয়ে মুভ করছেন ইউটিউব এবং ফেসবুকে যারা ইতিমধ্যে দেখেছেন তারা তো নিশ্চয়ই তাকে চিনবেন আমরা খুব শীঘ্রই আবারও একটি নতুন এপিসোড নিয়ে ফিরে আসবো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই ঈদ মুবারক